வணக்கம் நம்ம ஜஸ் குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜோ லைக் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே சிம்பிளான டேஸ்டியான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த குருமாவை இட்லி தோசை சப்பாத்தி பரோட்டா கூடெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்னதாக ஒரு மசாலா அரைச்சி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு மூணு கிராம்பு அதோடைய முனையை உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வெடிக்காமல் இருக்கும் இது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை அதையும் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் இந்த மசாலா கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் காரத்துக்காக மூணு பச்சை மிளகாய் அஞ்சாறு பூண்டு பற்கள் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இதை லேசாக நல்லா நேரம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம்லாம் ஓரளவு வதங்கி வந்திருக்கு இது கூடவே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை நான் நறுக்கிட்டு சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக பெரிய சைஸாகவோ இல்லை ரெண்டு மூணு தக்காளியோ சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் அப்படி இல்லைனா சின்ன சைஸ் இருந்தாலே போதும் இதையும் நல்லா தக்காளி வெந்து வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களுமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே நான் வந்துட்டு ஒரு அரை மூடி தேங்காயில் முக்கால் வாசி தேங்காயை துருவி எடுத்திருக்கேன் நான் அதாவது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தேங்காயை நான் துருவி எடுத்திருக்கேன் இதையும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பொருட்கள் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழு டு முந்திரி நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசக்கசா ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊறிட்டுருக்கு இதையும் இந்த தண்ணிக்கையோடையே சேர்த்துட்டு இந்த பொருட்களோட சேர்த்து நல்லா விழுதாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த கசக்கசாவும் முந்திரியும் வந்துட்டு குருமாவுக்கு நல்ல திக்னஸையும் கொடுக்கும் தண்ணி வந்துட்டு பிரிஞ்சு போகாது குருமாவில் நார்மலாக குருமா எடுத்து நம்ம தட்டில் விடும்போது அந்த தண்ணி வந்துட்டு தனியாக பிரிஞ்சு போகாது நல்ல திக்காக இருக்கும் குருமா இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விட்டு விழுத அரைச்சாச்சு இப்போ குருமா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதே குக்கரில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதோட வாசனைக்காக ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் நான் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் காய்கறிகளை வந்துட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் வதக்கிக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே பச்சை பட்டாணி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் நூக்கள் இந்த பொருட்கள் எல்லாமே இந்த காய்கறிகளையுமே நீங்கள் சேர்த்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு செஞ்சால் இந்த குருமா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு நான் பீன்ஸ் கேரட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு மூணு சேர்த்து வதக்கியிருக்கோம் காரம் வந்து ஓரளவு திட்டமாகவே இருக்கும் நம்ம அந்த அரைச்சி எடுத்துருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு காரம் தேவைப்பட்டால் நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது தனியா தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இது கூடவே நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் நம்ம ரொம்ப நிறையெல்லாம் மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கலாம் அதனால் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இது வதங்கினதும் நம்ம குருமாக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு தேவையான அளவு நம்ம இதில் இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இது ரொம்பலாம் வதக்கி விடணுன்ற அவசியம் இல்லை நல்லா காய்கறி கூட கலந்து விட்டுட்டு அதே மிக்சி ஜாரில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அலசி இந்த குருமா கூடவே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக பரோட்டாக்கோ இல்லை சப்பாத்திக்கோ பண்ணும்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு குருமாவோடய கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக சப்பாத்திக்கு பண்ணும்போது கொஞ்சம் திக்காகவே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த தண்ணியாக இருந்தால் குருமாக்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது காரம் வந்துட்டு கம்மியாக தெரியுது நான் மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டதுனால அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் சேர்க்காமலும் பண்ணலாம் காரம் இல்லைன்றதுனால தான் சேர்த்துருக்கேன் இல்லாட்டி மிளகாய் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போது இன்னும் ரெண்டு மிளகாய் கூட சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் அதோடைய டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் பத்தலை அப்படின்னா மட்டும் இந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு நல்லா ரெண்டு விசில் மட்டும் வச்சுடுங்க போதும
இப்போ நான் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போது குருமா வந்துட்டு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு அது மேலே நல்ல கொத்தமல்லி இலையையும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பரான வாசனையான வெஜிடபிள் குருமா தயாராகிடுச்சு இந்த குருமாவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்